সো এখন আমরা আপেক্ষিক আর্দ্রতা সংক্রান্ত একটা ম্যাথ প্রবলেম দেখব তাহলে আমাদের কনসেপ্ট আরো বেশি ক্লিয়ার হবে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সংক্রান্ত ম্যাথ প্রবলেম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বায়ুর তাপমাত্রা দেওয়া আছে 28 ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে বায়ুর তাপমাত্রা 28 ডিগ্রি সেলসিয়াস শিশির অঙ্ক হচ্ছে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস এর হচ্ছে শিশির অঙ্ক আপেক্ষিক আর্দ্রতা বের করতে বলেছে তাহলে আমাকে দেওয়া আছে এয়ার টেম্পারেচার 28 ডিগ্রি সেলসিয়াস ডিউ পয়েন্টস 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস এন্ড फाइंड आउट रिलेटिव ह्यूमिडिटी पास रेणु तलिका देव आज विज्ञानी रेणु कत तापम्रा सम्पृक्त जल्द बाष्प कम चाप दे बेपार नहीं एक चार्ट कर रेणुर तलिका व रेणुर चार्ट विज्ञानी रेणु कत तापम्रा जल्द बाष्प सम्पृक्त जल्द बाष्प कम चाप दे छक कर सो उन्नार छक खूब ही विख्यात सब उन्नार छक व्यवहार कर रेणुर तलिका थे तापम्रार साथ सम्पृक्त बाष्प चापगल बेर फिलते पर अच्छा सो हम देखिए आपेक्षिक आर्द्रता बेर करते बोले एखंड जी आपेक्षिक आर्द्रता मानी कि आपेक्षिक आर्द्रता बोलते बोझा स्म एफ बैपिटल एफ इंटू हंड्रेड पार्सेंट एन स्म एफ हे शिशरांग के सम्पृक्त जल्द बाष्प जो चाप्ट दे कैपिटल एफ हे वायु तापम्रा सम्पृक्त जल्द बाष्प जो चाप्ट दे सो अकर्डिंग टू रेनस तलिका थी देखी जो वायु तापम्रा आठाश डिग्री सेलसियस কিন্তু এখানে আঠাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তো নাই আচ্ছা ছাব্বিশ ডিগ্রিতে চাপ তিরিশ ডিগ্রিতে চাপ যদি এ ধরনের যে তাপমাত্রায় তুমি চাচ্ছ রেণুর তালিকায় তোমাকে ওই তাপমাত্রাটা দেওয়া নাই তাহলে এই ধরনের সিচুয়েশন এসে তুমি কি করবে যেমন এই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ছাব্বিশ আছে তিরিশ আছে কিন্তু আঠাশ নেই এ ধরনের সিচুয়েশন এসে তুমি যেটা করবে সেটা হচ্ছে তুমি দুটো কাজ করতে পারো একটা হচ্ছে গড় নিয়ে নিলেই হচ্ছে ছাব্বিশ এবং তিরিশের গড় হচ্ছে আঠাশ গড় নিয়ে নিলেই হচ্ছে और एक हे डिफारेंस नहीं करते तब डिफारेंस नहीं करा भलो सो देखो लिखे जो त्रिस माइनस छब्बीस यमान तापम्रा जो चपेर पार्थक्य कत चपेर पार्थक्य हे कत थे कत पार्थक्य हो जाए थार्टी वन पॉइंट थ्री एट माइनस टोटी फाइव पॉइंट टू वन एत मिलीमिटार मार्कार ही चाप पार्थक्य हे तेल चार डिग्री चेन्ज चेन्जर जो चाप एत चेन्ज है तो हमें बेर करब दुई डिग्री चेन्जर जो कत चपेर पार्थक्य तेल एटे एट वियोग कर दुई द्वारा भाग करते हैं तेल कत आसे हमें जो वियोग करी थार्टी वन पॉइंट एट थ्री माइनस टोटी फाइव पॉइंट टू वन डिवाइडेड बु ठीक अच्छा तो कारण ये फोर चले आसो तो तेल देखो टू इन टू और नीचे हे चार और डिफारेंसटा आस कत डिफारेंसटा जा फाइनल एके बारे अन्सार दिए दीची एके बारे फाइनल अन्सार आ थ्री पॉइंट थ्री वन मिलीमिटार मार्कारी तेल दुई डिग्री चेन्जर जो ए परमाण चेन्ज हो जाए तो करब हमें छब्बे जो आटार साथ ही दुई डिग्री चेन्जे जो चेन्ज है वो जो कर देव तेल छब्बीस हमारे जल्द बाष्पे चाप हे पचिस दशमिक दुई एक वोटार साथ ही ये जो कर देव तेल आठाश डिग्री सेलसिय पे जाब आठाश डिग्री सेलसिय सम्पृक्त जल्द बाष्पे चाप है सम्पृक्त बाष्प चाप है छब्बीस डिग्री से जेटा पे पचिस दशमिक दुई एक प्लस छब्बीस के दू डिग्री चेन्ज करब ये परमाण चेन्ज हो छब्बीस के दू डिग्री चेन्ज कर यो चेन्ज हलो तेल ये दूटा जुग फल्ट आठाश डिग्री से सम्पृक्त जल्द बस पे चाहिए आठाश दशमिक बावन्न मिलीमिटार मार्कारी ओके अच्छा सो ये आठाश डिग्री सेलसिय से सम्पृक्त जल्द बस पे चाप आठाश दशमिक बावन्न मिलीमिटार मार्कारी এরপর এবার আমাকে বের করতে হবে আমি এফ বের করেছি ক্যাপিটাল এফ যেটা আমার এয়ার টেম্পারেচার সেটাতে বের করেছি সরাসরি দেওয়া ছিল না তাই ডিফারেন্স নিয়ে নিয়ে করতে হবে এখন কোন ধরনের ডিফারেন্স নিব ওইটার কাছাকাছি ডিফারেন্সগুলো নিতে হবে যেমন আঠাশ হচ্ছে ছাব্বিশ এবং তিরিশের মাঝামাঝি সো ওই দুটা ডিফারেন্স নিব এই দুটা ডিফারেন্স নিব তারপরে আমরা দেখতে পেয়েছি আমরা কেন এখানে দুই ডিগ্রি চেঞ্জ করলাম কারণ আমরা দেখতে পেয়েছি আঠাশ পেতে হলে ছাব্বিশ থেকে দুই ডিগ্রি চেঞ্জ করতে হবে তুমি চাইলে এক ডিগ্রি নিয়েও করতে পারো ছাব্বিশ থেকে দুই ডিগ্রি চেঞ্জ করলে আঠাশকে পাবো তাই আমরা দুই ডিগ্রি চেঞ্জে কি পরিমাণ চেঞ্জ হয় সেটা বের করেছি তারপর ছাব্বিশের সাথে দুই ডিগ্রি চেঞ্জ এটা যোগ করে আঠাশ ডিগ্রিতে পেয়েছি তাহলে অনুরূপভাবে শীর্ষের অঙ্কেরটা করো তো তাহলে শীর্ষের অঙ্ক হচ্ছে পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস কিন্তু নাই পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস যদি না থাকে তাহলে আমরা ষোলো এবং চোদ্দো নিব এরপর তাদের ডিফারেন্স বের করে তারপর যোগ করে দিব তাহলে আমরা শীর্ষের আঙ্গেরটাও পেয়ে যাব সো চলো শীর্ষের আঙ্গেরটাও করে ফেলি তাহলে এটা একটু করে নোট করে রাখো আমরা তাহলে কত পাচ্ছি আমরা তাহলে এফ পাচ্ছি আঠাশ দশমিক বাম্ন মিলিমিটার মার্কারে আমরা একটু নোট করে রাখলাম যেটা মুছে ফেলব এবার শীর্ষের আঙ্কের জন্য বের করব পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য তাহলে আমার 
ষোলো মাইনাস চোদ্দ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা জন্য চাপের পার্থক্য কত হচ্ছে তেরো দশমিক তেষট্টি মাইনাস এগারো দশমিক নয় দুই সো আমার এখানে ক্যালকুলেটর ইউজ করি আচ্ছা ক্যালকুলেটার ব্যবহার করলে সবচেয়ে সুবিধে সো থার্টিন পয়েন্ট সিক্স থ্রি মাইনাস ইলেভেন পয়েন্ট নাইন টু ওকে তো দুই ডিগ্রি চেঞ্জের জন্য যদি চাপের পার্থক্য এত হয় তাহলে এক ডিগ্রি চেঞ্জের জন্য কত হবে এক ডিগ্রি চেঞ্জের জন্য চাপের পার্থক্য হবে এত ডিভাইডেড বাই টু তাহলে দুই দ্বারা যদি ভাগ করে দিই তাহলে আমরা অ্যান্সারটা পেয়ে যাব তার মানে আমার কত আসে জিরো মিলিমিটার মার্কারি তার মানে এক ডিগ্রি চেঞ্জ করলে এই পরিমাণ চেঞ্জ হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমার ফিফটিন ডিগ্রি সেলসিয়াসে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ ফরটিনে যেটা ছিল সেটা প্লাস এক ডিগ্রি চেঞ্জে যেটা চেঞ্জ হয় তার মানে ফরটিনে ছিল ইলেভেন পয়েন্ট নাইন টু প্লাস যেহেতু ফরটিন ফিফটিন তাহলে ফরটিন থেকে এক ডিগ্রি চেঞ্জ করলে ফিফটিন পাওয়া যায় তাই আমরা এক ডিগ্রি চেঞ্জেরটা যোগ করে দেব এই যে তাহলে কত পাচ্ছি বারো দশমিক সেভেন সেভেন ফাইভ মিলিমিটার মার্কারি পাচ্ছি ওকে তাহলে সবসময় মনে রাখবে তোমাকে সরাসরি শিশাঙ্ক নাও দেওয়া থাকতে পারে বায়ু তাপমাত্রা নাও দেওয়া থাকতে পারে তোমাকে যদি এ ধরনের দেওয়া থাকে যেমন শিশাঙ্ক ফিফটিন তোমার ফরটিন এবং সিক্সটিনের মাঝে মাঝে ফিফটিন আছে সো তাদের চেঞ্জ নাও তাদের পার্থক্য নাও আর এখানে তাদের পার্থক্য নাও তারপর দেখো এক ডিগ্রির জন্য কেমন চেঞ্জ হয় তারপরে যেটা তোমার দেওয়া আছে ওইটার সাথে কত ডিগ্রি বেড়েছে ওইটা যোগ করে দিবে যেমন আমার ফিফটিন দরকার ফরটিন দেওয়া আছে তাহলে ফরটিনের সাথে ওই এক ডিগ্রি চেঞ্জে যে পরিমাণ চেঞ্জ হয় ওইটা যোগ করে দিলে ফিফটিন পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে ফিফটিনে আমাদের সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ সো আমরা স্মল এফ পাচ্ছি কত বারো দশমিক সাত সাত পাঁচ মিলিমিটার মার্কারি ব্যাস এখন তো হয়ে গেল কাজ শেষ এখন খুব সহজে রিলেটিভ হিউমিডিটি বের করতে পারব সেভাবে করে শিশিরাঙ্ক এবং বায়ু তাপমাত্রা সরাসরি দেওয়া না থাকলে আমরা বের করে নিব আর সরাসরি দেওয়া থাকলে আলহামদুলিল্লাহ সরাসরি বসিয়ে দিব তাহলে আমাদের কত আসে বারো দশমিক সাত সাত পাঁচ আর নিচে নিচে হচ্ছে আঠাশ দশমিক পাঁচ দুই হানড্রেড পার্সেন্ট তাহলে রিলেটিভ হিউমিডিটি আসে আমাদের ফাইনালি পাঁচ দুই চুয়াল্লিশ দশমিক সাত নয় পার্সেন্ট ফর্টি ফোর পয়েন্ট সেভেন নাইন পার্সেন্ট এটা হচ্ছে আমাদের রিলেটিভ হিউমিডিটি সেভাবে করে তোমাকে রিলেটিভ হিউমিডিটি বের করতে হতে পারে ওকে আচ্ছা সো সবসময় মনে রাখবে যদি কখনো সরাসরি তাপমাত্রা থেকে চাপ বের করা না যায় তবে ডিফারেন্স নিয়ে তারপরে করতে হবে যে ঠিক আমি যে পদ্ধতিতে দেখেছি এভাবে করতে হবে তো ম্যাক্সিমাম আমাদের বোর্ড সিকিও বলো আমাদের বইয়ের প্র্যাকটিস বলো এডমিশন বলো এই স্টাইলের প্রশ্নগুলো হয়ে থাকে ওকে আচ্ছা ওকে